ابدا اصحاب النار اصحاب الجنه ان يفيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله قالوا ان الله حرمكم على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياه الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون سورة العراف في آية نمبر 50 وآية نمبر 51 هي الله رب العزة ترشاد فرما رهي هي ونادى أصحاب النار اور جهنمي بغاريه أصحاب الجنة جنتیوں کو ان افیض علینا من الماء ہمارے اوپر ڈالو پانی میں سے او مما رزقکم الله یا اس میں سے جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے قالوا تو جنتی جواب میں کہیں گے ان الله حرمهما على الكافرين بشک اللہ نے ان دونوں چیزوں کو کافروں پر حرام قرار دیا ہے الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنایا تھا وغرتهم الحياة الدنيا اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈالا تھا فاليوم ننساهم كما نسوا اس دن ہم ان کو بھلا دیں گے جس سے انہوں نے بھلایا تھا لقاء يومهم هذا اس دن کی ملاقات کو وما كانوا بآياتنا يجحدون اور وہ تھے ہماری آیات کا انکار کرنے والے یہ آیت نمبر 50 سور 51 کا خلاصہ ہے پہلی آیت کے اندر وہی جیسے پیچھے احوال کا ذکر تھا اس کا بیان ہے اور دوسری آیت میں ان احوال کی وجوہات کا بیان ہے یہ ان دونوں آیات کا خلاصہ ہے ونادا اصحاب النار اصحاب الجنہ جنتی جہنمیوں کو پکاریں گے ان افیبو علینا من الماء کہ ہم تک پہنچاؤ پانی میں سے یا ہمارے اوپر ڈالو پانی جنت کے پانی میں سے کچھ پانی ہمارے اوپر ڈالو اللہ ہم سب کی اس وقت سے حفاظت فرمائے کہ جہنمیوں کی ایسی بدتر حالت ہوگی جہنم کی آگ کو اللہ نے ایک ہزار برس تک جلایا تو اتنا جلایا کہ وہ سرخ ہو گئی ہے پھر اس کو ایک ہزار برس تک جلایا تو اتنا جلایا کہ وہ, کہ وہ سفید ہو گئی پھر ایک ہزار برس تک جلایا وہ اتنا جلی کہ وہ سیاہ ہو گئی تو جہنم کی آگ بالکل کاری سیاہ ہے اور, اور اشتد حدری اے اللہ میری گرمی بہت زیادہ ہو چکی ہے میرے کوئلے پک چکے ہیں میرے پتھر تیار ہیں اور فجل علی ابی اہلی اے اللہ جو میرے اندر آنے والے ہیں ان کو جلدی میرے اندر بھیجیں میرے سانپ میرے بچھو اور میرے گڑے بہت گہرے ہو چکے ہیں میرے سانپ بہت زہریلے ہو چکے ہیں جہنم کا ایک سانپ جہنم کا ایک سانپ اتنا زہریلا ہے کہ اگر زمین پر وہ آ کر ایک سانس بھی لے لے تو ساری زمین پر ایک سبزہ نہ اگس نہ اگ سکے گا ایک سبزہ نہیں اگ سکے گا وہ ایسا زہریلا ہے ایک بھڑ کاٹ لے تو اس کا زہر انسان کو کتنا تنگ کرتا ہے اور سانپ کاٹ لے تو انسان زندہ نہیں رہتا بچھو کاٹ لے تو انسان کتنی کب تک تڑپتا رہتا ہے جب تک نکالا نہیں جاتا ایک چھوٹا سا مچھر کاٹ لے تو اس کے زہر کی وجہ سے انسان خارش کر کر کے تھک جاتا ہے کہ پروٹین جلاتا ہے کبھی کیا تو اتنا زہریلا سانپ وہاں کا ایک پانی کا لوٹا اگر اس میں اتنی گرمائش ہے ایسا کھول رہا ہے کہ اگر صرف ایک لوٹے کے بقدر پانی کو کسی ایک سمندر میں ڈال دیا جائے تو سات ساتوں کے ساتوں سمندر کھولنے لگیں گے اس کے پانی کی حرارت اتنی زیادہ ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے جہنم جہنم دوزخ اللہ نے ایسی وحشت ناک اور ایسی خطرناک بنائی ہے کہ اللہ کا ان نادا بربی گل شدید اللہ فرمانے 
کہ لو کانت دنیا عند اللہ مسلا جنا حبا ما سدا من ہو کافر شرب دن کہ اگر دنیا ساری ساری دنیا اگر ایک اللہ کے نزدیک مچھر کا پر ہوتی نا مچھر کا پر ہوتی تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلاتے لیکن دنیا کی حقیقت اللہ کی نظر میں اتنی بھی نہیں ہے تو اتنی بڑی دنیا اللہ کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے تو جس کی نظر میں شدید کوئی چیز ہوگی تو وہ کیسی خطرناک ہوگی تو اللہ کے غضب سے ڈرنا چاہیے اللہ کے غضب سے ہم ہم دو نمازیں پڑھ لیتے ہیں اور دو روزے رکھ لیتے ہیں اور تھوڑا سا قرآن پڑھ لیتے ہیں اور نماز پڑھ لی اور تھوڑا سا دین میں لگ گئے بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں یہ بڑا خطرناک وقت ہوتا ہے اپنی عبادات سے اپنے دینی اعمال سے مطمئن ہونا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہونے لگا تو کسی کو آنے نہیں دے رہی تھی عبداللہ بن عباس نے پردے سے آنے کی اجازت مانگی تو شرط لگائی میری تعریف نہیں کرو گے تو اندر آئے تو کہنے لگے اما آپ نے دین کا یہ کام کیا آپ کی وجہ سے تیم ملا آپ کی وجہ سے امت کو ایک چوتھائی علم ملا آپ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی تھی آپ نے دین کا سب بڑھ کے کام کیا مہاتر مومنین سے بڑھ کر صحابہ سے بڑھ کر اور آپ کے درمیان اور مقام محمود اللہ کے ہمسائے کے ہونے کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے درمیان صرف اتنا سا فرق ہے کہ آپ کی سانس بند ہو اور اللہ کے نبی سے آپ کی ملاقات ہو جائے یہ کیسا بڑا لقا ہوگا حضرت عائشہ حضرت عائشہ رونا شروع ہو گئی اتنا روئیں اتنا روئیں اتنا روئیں روئیں کہ جو کھیس اور چادر اوپر لی ہوئی تھی وہ ساری کی ساری آنسوں سے تر ہو گئی ایک کونا نہیں پوری چادر آنسوں سے تر ہو گئی اور کہنے لگی عبداللہ مجھے دھوکہ نہ دے کاش میں پیدا ہوئی پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی کاش میں تن کا ہوتی جس سے توڑ کے پھینک دیا جاتا ان کے سامنے جنت اور جہنم کے مناظر تھے یہ اللہ نے اس لیے بنائی ہے کہ انسان کبھی سوچا بھی کرے کہ میرے اللہ کا غضب بھی ہے تاکہ اس کو گناہوں کے امال سے بچنے میں حفاظت رہے اس کو سمجھیں انفیض و علی نام ہمارے اوپر پانی ڈالو او مما رضا پکم اللہ یا کو رزق جو اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں سے ہم کو بھی دے دو قالو تو کہیں گے ان اللہ حبر محما علی کافرین اللہ نے تم پر حرام کر دی ہیں دونوں چیزیں اللہ دین تقل دینا ہوں آگے اس کی وجوہات ہیں نمبر ایک انہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا دین کو اپنی مرضی کھیل تماشا کیا ہوتا ہے کھیل تماشا یہ ہوتا ہے جب چاہا کھیل لیا جب چاہا چھوڑ دیا جب چاہا عمل کیا جب چاہا عمل نہ کیا جب چاہا بالنگ کرایا جب چاہا بیٹنگ کرایا جب چاہا کھیل چھوڑ دیا جب چاہا کھیل کھیل لیا دین دین کو ایسے بنا لیا دین کو کھیل تماشا کے اپنی مرضی بنا لی کہ دین میں جو میری مرضی ہے جو مجھے پسند ہے جیسا میرا دل چاہتا ہے ویسا دین بنا لیا بہت تفصیل ہے میں نے خلاصتا ایک مثال کے اندر آپ کو عرض کیا ہے اللہ دین تخل دین دین ہوں لہ ولاعبا کھیل تماشے کو دین بنایا ہے یعنی اپنی مرضی کو دین بنایا ہے بغر رقم الحیات دنیا اور نمبر دو دنیا کی زندگی سے دھوکے میں آئے ہوئے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں دھوکہ کیا ہے دنیا کی فانی محبتیں نمبر ایک دنیا کا فانی مال نمبر دو یہ دو بنیادی چیزیں ہیں اتجافی اندار الغرو جس کا دل دنیا کے معاملات میں نہیں لگتا مجبوراً کر رہا ہے یہ 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 دنیا کے دھوکے میں نہیں ہے بل انابت و ارادار القلوب اس کو آخرت کا دھیان رہتا ہے یہ دوسری نشانی ہے کہ یہ شخص دنیا کے دھوکے میں نہیں ہے بل استعداد الموت قبل نزول ہی موت کی تیاری رکھتا ہے جس شخص میں یہ تین علامات ہیں پہلی علامت کہ دنیا کے اندر اس کا دل نہیں لگتا مجبوراً جیسے جاتا ہے جیسے انسان بیت الخلا میں مجبوراً جاتا ہے تو نمبر ایک اس کا دل دنیا میں نہیں لگتا نمبر دو نمبر دو اپنی آخرت سے غافل نہیں ہوتا 
نمبر تین اپنی موت کی تیاری رکھتا ہے موت کا دھیان رکھتا ہے یہ تین چیزیں اس شخص میں ہوتی ہیں جو دنیا کے دھوکے میں نہیں آیا ہو بل یہ ہوا پھر ان کا اللہ نے یہ دو وجوہات بیان کرنے کے بعد پھر تیسری جگہ پھر انجام بیان فرمایا بل یہ ہوں من ساہم بلا دیا ہم نے تم کو کما نسول جیسے تم نے آج کے دن ملاقات کو بھلا دیا تھا تو یہ معلوم ہوا کہ دنیا کے دھوکے میں پڑھنے میں جو تین علامات ہیں تین میں سے ایک چیز کے آخرت سے میں اللہ سے ملاقات کا دھیان رکھنا نہایت ضروری ہے نہایت ہمارے بزرگان دین باقاعدہ روزانہ کم سے کم چند سیکنڈ کا مراقبہ سکھاتے تھے کہ کم سے کم چند سیکنڈ سوچ لیا جائے آج کے قوا کمزور ہیں اپنے مشائق سے پوچھ کے عمل کیا جائے کہ آخرت کا قیامت کے دن کا مراقبہ کیا جائے کہ یہ سوچا جائے کہ میں نے اللہ کے سامنے حاضری دینی ہے میدان حشر قائم ہے ادھر انبیاء کی صفے ہیں ادھر اولیاء کی صفے ہیں ادھر صحابہ کی صفے ہیں اور ممتاز الوم ایوہ المجرمون اللہ پکار رہے ہیں میرا شمار کن لوگوں میں ہو رہا ہے میرا شمار مجرموں میں تو نہیں ہو رہا کہ مجرموں کے ساتھ مجھے ملا کے اس طرف تم جناب جناب تم اس طرف چلے جاؤ اپنا نام لے کر انسان دل میں تصور کرے کہ تم اس طرف چلے جاؤ یا اس طرف چلے جاؤ یہ چند سیکنڈ کا یا چند منٹ کا قیامت کے حوال آپ سب حضرات جانتے ہیں یا جتنا جانتے ہیں اس لحاظ سے تھوڑا سا سوچ لیا جائے کما نسو لقا اہم ہاگا تاکہ اس وعید کے اندر ہم لوگ نہ آئیں اور مکان بھی آیا دینا یہ جہادون اور ایک اور علامت یہ بتائی ہے کہ وہ ہماری آیات کو کا انکار کرنے والے تھے ایک اعتقادن انکار کرنا ہوتا ہے ایک عمل انکار کرنا ہوتا ہے یا اعتقادن انکار کرنا مراد ہے اللہ سمجھنے کی توفیق